Olha que lindeza, gente. Isso é um jelly roll. Ele pode ser feito, se você fizer com tecidos maiores de tiras, só tiras, emendando tiras, você pode fazer ele direto, sem uma base. Mas como eu queria fazer com tecidos bem pequenininhos, aqui ó, com retalhos pequenos, para dar essa mistura de cores e ficar ainda mais abstrato, aqui ó, olha, olha esses. Então, eu fiz usando uma base de papel. Eu tinha essa bobina aqui, da época que eu tinha maquininha de cartão, sobraram umas bobinas. Tô reaproveitando, porque patchwork tem tudo a ver com reciclagem. <risos> e se você gosta de patchwork, de costura criativa, se inscreve aqui no canal e deixa e ativa o sininho das notificações, que toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Eu sou Maria Antônia e você está no canal Costurando com Cores na Varanda. Vamos fazer juntos? Eu estou preparando esses, esses jelly rolls porque eu vou fazer dois blocos de patchwork que vão ser as duas próximas aulas. E eu quero que vocês... Então a gente vai começar do começo e o começo é o jelly roll. Vamos lá? Eu cortei um pedaço porque para trabalhar com a... Para trabalhar com a bobina inteira, é muito, né? fica muito chato. A gente tem que simplificar a vida. Então, o que, que eu faço? Você pode, como eu já disse antes, você pode cortar uma tira de TNT, de tecido, algo, qualquer coisa. Um pedaço de papel, eu estou aproveitando isso aqui, mas você corta a tira que você quiser. E aí você vai costurar no... no Vai juntar os tecidos, costurando, usando o papel como base. Vamos fazer junto? Olha, coloca um, coloca outro. Dá retrocesso sempre, porque se você não dá retrocesso e perde a costura, dá vontade de chorar, gente. Vai acertando a costura, aqui tem um, aqui tem que acertar, aqui tem um rasgadinho, olha, vai acertando, vai escolhendo seus retalhos, Isso é uma delícia de fazer, mas é gostoso. E outra, eu tô fazendo com propósito definido. Mas se você tem muito retalho, você pode preparar. E chama jelly roll porque são os rolos. Ah, esse aqui tá, extra... tá manchado. Que pena. É um rolo, você vai fazendo e aí depois você vai enrolando. Ó. Você vai enrolando, e aí você vai ter, e aí você pode guardar, você pode fazer por cor, você pode fazer de várias formas. É uma forma fácil de você guardar os seus retalhos, então você pode fazer para usar, para guardar retalho, ou então fazer que nem eu aqui, eu estou fazendo... E eu tô falando que eu tenho um propósito, que eu quero colorido e quero que tenha esse preto como base. Porque eu vou fazer a tampa da bolsinha e a bolsinha vai ser com esse preto. Então, eu gosto sempre de... Sempre assim, né? Mas eu gosto muito de colocar... Ai, isso vai pro lixo. Eu gosto muito de colocar o tecido que eu vou usar na peça no meio do patchwork, porque eu acho que dá... Eles têm uma conversa, né? Então, vamos pro verde. Estou usando até uns grandes. Olha. Aí você vai, você, você vai começar a costura na tira de papel, porque depois a gente vai retilar. Então, o seu retrocesso é por aqui. Olha. Esse aqui estava bem grande. Então, já dou uma acertada. Um vai para a caixa, o outro fica. Agora a gente põe esse aqui. 
Eu quero bem colorido, então eu já selecionei as cores. Selecionei não, né? Mas dei uma verificada aqui na minha caixinha. Eu tenho essa caixinha aqui do lado, mas eu tenho muito retalho, vocês não têm ideia. E se você costura e guarda retalho, você também deve ter, né? <risos> A gente não tem Eu não tenho coragem de jogar fora. Isso aqui pra mim é preciosidade total. Então, olha isso. Mas eu dei uma verificada aqui, dei uma completada com umas cores mais vivas que estava faltando. E, e eu vou fazer um bloco, um desses de Roll, vai ser fazer um, um bloco, vou fazer um crazy. Usando, usando um vermelho. Vou fazer um crazy usando essa tira. Por sinal, ela tá meio grossinha, mas vai ficar bonita assim mesmo. Olha isso, gente. Não é fácil? Olha, fácil e rápido. Você vai fazendo, vai fazendo. Quando você perceber, tá pronto. E você pode, que nem eu cortei uma tira, né? Eu vou emendar uma tira na outra, uma tira na outra, porque usar o rolinho inteiro é muito... É demorado, é sem jeito. Então, eu prefiro fazer dessa, dessa forma. Bom, agora a gente faz uma última costura aqui para segurar o tecido. Essa costura é só para firmar o último, né? O último e o primeiro que eu não costurei ainda. Aqui. E aí a gente vai refilar. tá assim, vamos refilar, porque a tira você vai cortar ela do tamanho que você achar bom para você, se já for um projeto determinado, você vai fazer a tira do tamanho. Agora, se for para guardar retalho, para depois pensar, aí, bom, de qualquer forma, você que vai resolver a largura. Quem resolveu a largura da tira, nesse caso meu, foi a bobina, que já estava aqui pronta. Pronto. Refilado. Agora, a gente vai tirar o papel. E é muito fácil. Porque ele tá todo, quando costura, aqui, ó. A hora que você costura, você já... É como se você tivesse com papel dentilhado, né? Olha. Tá vendo? A facilidade. Você pode guardar com papel para ficar mais firme. Ou guardar só, tanto faz. Você guardar com papel, você tem que tirar, porque tem que tirar, tá, gente? O papel é só para você conseguir fazer a costura com qualidade. Fazer o seu, só, só 
sua tira ficar bem firme. Muito bem, este foi o vídeo de hoje. Uma técnica super simples e muito legal. Lá nos Estados Unidos, você compra esses jelly rolls prontos. Você escolhe a cor e aí você compra, eles têm aquela a tonalidade. Por exemplo, você vai querer fazer alguma coisa em tons de azul. Aí ele vem todo em tons de azul, cada um mais lindo que o outro. E aqui no Brasil a gente faz, né? Muito bem. Esta foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, então se inscreve, ativa o sininho das notificações, se inscreve e deixa um comentário. Hoje eu estou um pouquinho distraída, eu estava brincando com a neta, aí a gente fica meio distraída. Mas se inscreve no canal, ativa os sininhos e me fala o que, que você achou, se você tem alguma dúvida, eu costumo, eu sempre falo, eu costumo responder rápido. E eu posso tirar qualquer dúvida, porque eu estou aqui para isso mesmo. Tá bom? Então, é isso, gente. Este é o nosso Jelly Roll. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.